Kendimize birkaç küme tanımlayalım. Diyelim ki a kümesi 1, 3, 5, 7 ve 18 sayılarını içeriyor. B kümesi de, bunu farklı bir renkte yazayım, 1, 7 ve 18 sayılarını içeriyor. C kümesi de 18, 7, 1 ve 19 sayılarını içeriyor. İşte bu videoda işlemek istediğim şey bir alt kümenin doğası. İlk sorumuz şu, B, A'nın alt kümesi midir? Tabi burada alt küme nedir diye sorabilirsiniz. Eğer kümenizdeki tüm elemanlar aynı zamanda diğer bir kümenin de elemanı isalar, bu elinizdeki kümenin bir alt küme olduğunu gösterir. Dolayısıyla burada B, A'nın alt kümesidir diyebilir ve bunu bu işaretle gösterebiliriz. Buraya yazayım, B'deki tüm elemanlar aynı zamanda A'nın da elemanları. Şimdi işi biraz daha ileri götürüp, B, A'nın öz alt kümesidir de diyebiliriz. Çünkü burada B, A'nın alt kümesidir. Ama A'ya denk değildir. A'da, B'de olmayan elemanlar var. Dolayısıyla burada B, A'nın öz alt kümesidir de diyebiliyoruz. Bunu da burada bu alt küme işaretinin eşittire benzeyen kısmının üzerine bir çizik atarak oluşturduğumuz bu işaretle gösteriyoruz. Şimdi tekrar edeyim. B, A'nın öz alt kümesidir. Çünkü B'nin tüm elemanları aynı zamanda A'nın da elemanlarıdır. Ama A'nın tüm elemanları aynı zamanda B'nin de elemanları değillerdir. Bunu yazalım. Örnek olarak A, A'nın alt kümesidir diye ifade edebiliriz. Çünkü her küme kendisinin alt kümesidir. Yani A'nın her elemanı zaten A'nın elemanıdır. Ama A, A'nın öz alt kümesidir yazamayız. Yani bu yanlış olur. O zaman birkaç alıştırma daha yapalım. B, C'nin alt kümesidir diyebilir miyiz? Bakalım. C, C'de neler var? 1, 7 ve 18 var. Yani B'nin her elemanı C'nin de elemanı. Dolayısıyla bu ifade doğru. Peki C, A'nın alt kümesidir diyebilir miyiz? C'nin her elemanının A'da da olup olmadığına bakacağız. A'da 18 var, 7 var, 1 var. Ama 19 yok. O zaman bu ifade de yanlış demektir. Ayrıca burada B, C'nin alt kümesidir yazdığımız gibi B, C'nin öz alt kümesidir de yazabiliriz. Şimdi bu ifadeleri tersine çevirerek üst kümelerden de bahsedebiliriz. Buradaki işareti ters çevirip A, B'nin üst kümesidir şeklinde ifade edebiliriz. Bu aslında B, A'nın alt kümesidir demenin bir başka yolu. Ama buna A, B'deki tüm elemanları içeriyor şeklinde de bakabiliriz. Daha fazla eleman da içerebilir, yalnızca aynı elemanları da içerebilir. Her ne kadar tam anlamıyla aynı şey olmasalar da eğer bu sembole büyük eşit gibi, büyük eşittir gibi bakarsak, buradaki çizgi bir nevi eşittir anlamına gelir. Tabi burada aynı şekilde A, B'nin öz üst kümesidir de yazabiliriz. Burada A, B'nin tüm elemanlarını ve daha fazlasını içerir. Yani B'ye denk değildir demek. Evet, bu videoda size alt kümelerle, üst kümelerle ve öz alt kümelerle tanıştırdım. Şimdilik hoşçakalın.